Efendim iyi akşamlar. Program yapımcımız Muhammed Ersin Toy, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Süha Uner. Tüm dinleyenlerimizi saygıyla selamlıyoruz. Vesair başladı. İnsana, hayata ve hakikate dair her şeyi konuştuğumuz program vesairde bu haftaki konuğumuz Dijital Türk Oyunları platformu Ditop'un kurucu başkanı Sayın Okan Özbay Beyefendi olacak. Sayın Özbay'la dijital oyunları Dijital oyunların geleceğini, önemini, pandemi döneminde oyunlara artan ilgiyi ve Türkiye'nin bu sektördeki rolünü konuşacağız. Elbette Dijital Türk Oyunları platformunun düzenleyeceği oyun kampı başta olmak üzere tüm etkinliklerinden de bahsedeceğiz. Sayın Özbay saygılar sunarız efendim iyi akşamlar. Saygılar bizden hayırlı akşamlar. Sayın Özbay Dijital Türk Oyunları platformunu tanımadan önce... Sizi biraz tanıyalım. Kurucu başkan olarak dinleyenlerimiz sizin hakkınızda biraz fikir sahibi olsunlar istedik. Buyurun efendim. Aslında şöyle yapıyoruz normalde. E, Okanözbay.com diye bir web sitem var benim. Evet. E, dinleyenleri, izleyenleri bu tür programlarda e, Okanözbay.com'a yönlendiriyoruz. Dijitalleşmenin getirdiği bir süreç olduğu için biz de kendimizi dijital kimliğimizi orada yayınladık. Kısaca evde 5 çocuk babası e, bir yönetmenim ben. Son işte 25 yıldır dijitalle uğraşıyorum. Dijital Haçlı Seferleri diye bir kitabım var. Dijital Medeniyet diye ikinci bir kitabım da çıkmak üzere. Dijitalin hayatımızdaki etkisi üzerine, e, dijital gelecek üzerine, geleceğin meslekleri üzerine e, kafa yoruyoruz. Dijital dönüşüm, dijital dönüşümle birlikte e, yaşayacağımız teknik gelişimde çocuklarımızın rolü ve en nihayetinde bütün bunlarla birlikte... Gaming dediğimiz uluslararası alanda dijital oyunlar, dijital oyun tasarımı üzerine çalışmalar yapıyoruz. Dijital Türk Oyunları platformu da bu oyunlarla ilgili yani oyunların hem maddi tarafı, ekonomik tarafı, dijital ekonomideki oyunların yeri ve ülkemizin dijital ekonomideki konumu üzerine nasıl olmalı, nereye gelişmeli, biz burada nasıl rol almalıyız, nasıl her ülke olarak Nerede konumlanmalıyız ee, sorusunun üzerine 5 senedir e, geliştirdiğimiz bir süreç. 2019'da da bir kamp yaptık. E, Bilişim Vadisi'nde, Gebze'de ve devam ediyoruz. Böyle Neydi kuruluş amacınız? Olarak. Dijital Türk Oyunları platformunu kurarken neleri hedeflediniz? Bu hedeflere ne kadar ulaşabildiniz Sayın Özbay? Şimdi e, 2016-17'li yıllarda şimdi dijital içerik dediğimiz e, konu Content is the king diye bir cümle var. Küreselde bir cümle bu. İçerik e, kraldır. Bugün e, dijitalleşen hayatımızın e, en önemli konusu e, dijital araçlar dediğimiz internet tabanlı ve diğer dijital iç, e, süreçlerde içeriğe önem atfetmek üzere kurgulanmış bir cümle. Yani içerik e, belirler, içerik yönetir, içerik hayatımızı aslında çocuklarımızın ve bugün artık bir sürü şeyin inşasının dijital içerik sağlıyor. Dolayısıyla içerik yapabiliyorsanız, içeriye, içeriye sahipseniz, içerik üretim yeteneğiniz varsa siz doğru bir noktadasınız. Ha, i̇çerik yapamıyorsanız, başkalarının içeriğini tüketiyorsanız yanlış bir noktadasınız. Orada şöyle bir kurgu var. Dünyada sadece işte yani gıda sektöründen konuşalım. Siz gıdada eğer e, üretemiyorsanız, hep böyle dışarıdan e, gıda alıyor olsanız, ithal ediyorsanız Geçmiş olsun her an e, bağımlı e, birilerinin yani ne kadar paranız olur olsun, ne kadar büyük paralar kazanıyor olursanız olun, üretemediğiniz şeyde e, bağımlı olursunuz. Dijital içerikte böyle bir şey. Yani dijital e, tabii biraz anlaması zor. ya yani internetteki bilgiler olmasa, internet diye bir şey olmasa, biz internette e, aslında e, olmasak ne olur ki diye bir bakış açısı olabilir. Ama işte bu 10 sene önce tartışıldığında tam bağımsız Türkiye ideali için e, çok böyle ya olmazsa olmaz diye demeyebilirdik. Evet yani 10 sene önce bu kadar 
önemsemeyebilirdik. Yani bizim tam bağımsız ülke olmamız için dijital içerik üretmemiz e, çok da şart değil. Ne olacak canım biz işte ne güzel savunma sanayimiz var. İşte gıdayı kendimiz üretiyoruz. İşte e, doğalgazı da bulduk mis gibi. Oh yani e, şeyde de bağımsızız. Yavaş yavaş enerjide de bağımsızlaşıyoruz. E, güneşimiz var, rüzgarımız var. E, şey, i̇yiyiz, iyiyiz biz e, bağımsızız diyebilirdik ama e, artık e, bu pandemiyle birlikte yaşadığımız dijital gelişim bize şeyi gösterdi açık açık. Yani e, dijital hayatın içerisindeki içerikleri biz üretmediğimiz zaman e, aslında bu e, diğerleri yetmiyor. Yani bizim dijital içerik üretmemiz gerekiyor. Bugün bu çok öne çıktı ama biz dijital araç seferlerinin yazılı 5 sene oldu. 5 sene önce bu konulara girdik. 5 senedir de dijital hayatta var olmayı, çocuklarımızın dijital hayatın içerisinde kendi içeriklerini tüketmesi, yerli milli, verimli, güvenli dijital içeriklere sahip olmamız gerektiğini ve bunun tam bağımsız Türkiye idealinin vazgeçilmez bir unsur olduğunu anlatıyoruz. O yüzden e, Dijital Türk Oyunları platformu da yani şöyle... Burada hemen şey devreye giriyor. Yani peki bu dijital içeriklerin vazgeçilmezleri neler? E, tabii ki bir yazılım sektörü bu işin en tepesinde. Yani akıllı araçlar, akıllanmış bir hayat diyelim buna. E, akıllı şehirlerden, akıllı binalardan, e, elimizdeki telefondan e, hayatımızın her anında e, yüzleştiğimiz, dokunduğumuz, kullandığımız, tükettiğimiz bir yazılımlar dünyası var. Bir internet dünyası var. Bunlar dijital içeriğin e, temel kodları, temel altyapıları. Yazılım olmayan bir hayat artık nasıl olur bilmiyorum. Yani bugün distopya izleyen, bilim kurgu izleyen e, dinleyicilerimiz vardır. E, bir sürü distopya filmi izledikleri için de hemen beni anlamışlardır. Yani e, elektriğin bittiği, e, yapay zekalı robotların artık çalışmadığı, sanayinin durduğu bir yerde e, nasıl ki e, atom bombası atılıp çölleşiyor ortam. E, bir anda bakıyorsunuz Ütopya'da e, elektriğin ve dijitalleşmenin bittiği yerde de bir atom bombası etkisi görüyoruz. E, doğa nasıl yok oluyorsa aslında doğa yok olmuyor. E, Ütopya'da tam tersine e, o kocaman devasa beton yığınları yeşilleniyor. Ve insanoğlu orada yaşamaya devam ediyor. Tabii ters vurgu yapıyorlar. Bir yani sinema kültüründe bu yeşilat tefrit dediğimiz e, hayatı dengi getirmek için bazı unsurlar kullanılıyor. Bu da bunlardan biri. Yani ne, çok da böyle bağımlı olmayalım bu işlere. Dengeye getirelim gibi bir bakış açısı var. Ama bugün e, yazılım olmadan çok da hayatta kalabileceğimiz bir noktada değiliz artık. Büyük devasa şehirlere toplandık. Metropollerde yaşıyoruz. Bir sürü insan olarak e, hayatta kalma becerilerimizi ciddi anlamda yitirmiş durumdayız. Hemen köylere dönüp çiftçiliğe başlayabilecek noktada değiliz. Çok hobi olarak yapıyoruz belki ama yani uluslararası rekabetten bir sürü argümanda e, dijital olmadan e, bu kadar şehri, bu kadar nüfusu toparlayıp yönetme şansımız çok mümkün değil gibi görünüyor geleneksel yöntemlerle. O yüzden bu dijital içeriğin e, süreç içerisinde yerleşmesi ve millileşmesi için baktığımızda Türkiye'de content dediğimiz başlığın üretiminin %5'lerde yani %10'larda olduğunu gördük. İnanılmaz dışa bağımlı bir durumdayız. Hep dışarıdan geleni tüketiyoruz. Ve baktığımızda kendi çocuklarımızı hep yurt dışına kaybediyoruz. Yani aslında bu işleri üretebilecek müthiş yetenekli çocuklarımız var. Ve hep bakıyoruz gidiyorlar. Beyin göçünden mi bahsediyoruz? Evet aynen beyin göçünden bahsediyoruz. Çocuklarımız belli bir olgunluğa ulaşınca gidiyor Kanada'da, Amerika'da, işte Almanya'da, Ukrayna'da, farklı ülkelerde doğuruyorlar. Ben onu öyle söylüyorum. Yani Türk ülkemizde güzel güzel gelişiyorlar. Tam doğum zamanı bakıyorsun yurt dışına gidiyor. Yani üretebilme kabiliyetimiz yetkinliğimiz olmasa hani bir Afrika ülkesi olsak da hiç bu işlerden haberimiz olmasa diyeceksin ki ne yapalım arkadaş durum mu? Yani bir türlü bu topraklar bu anlamda bereketlenmedi diyeceksin ama maşallah çok bereketli topraklarız. Anadolu'muz bu anlamda insanımız gençlerimiz çok iyi fakat yani üretme zamanı biraz daha başka şeyler var herhalde. Ee, yurt dışına gidiyor çocuklarımız. Peki Orada kızabilir şey miyiz o çocuklara gittikleri için? Hayır hayır. Kesinlikle gençlere laf söyletmiyoruz. Gençler koşullara uyum sağlıyorlar. Yani biz onlara doğru koşullar hazırladığımızda eminim ki ya gitmeyen de çok insan var. Git, gitmeyen burada e, Türkiye'de üretmek isteyen 
işte yurt dışında 10 bin dolar maaş reddedip burada 10 bin liraya çalışan çok arkadaşımız var. Yani ben şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani bu son dönemde yani bir süredir e, şimdi dijitalleşmenin miladı geçmişte çok uzun ama özellikle yazılım sektörüyle ve diğer dijital içerik sektörleriyle ilgili baktığımızda 30 yıldır internetleşmeyle birlikte Türkiye'de bir gelişim var. E, üniversitelerimiz, üniversitelerimizin buradaki akademik hayata katkısı e, biraz yavaş ve e, önemsemiyoruz dijitalleşmeyi. Biz biraz daha e, ruhumuz, Anadolu insanın ruhu biraz daha bu işe farklı bakıyor aslında. Bence sorun orada. E, biz, bizim esnafımız, tüccarımız, e, sanayicimiz, yatırımcımız da biraz farklı bakıyor. Yani biz bina yapmayı çok seviyoruz. Her tarafa binalar yapalım, binaların için donatalım. Arabaları çok seviyoruz. Ondan sonra sanayide belli başlıkları çok seviyoruz. Böyle ele avuca dokunur, görünür şeyler çok seviyoruz. Dijital de biraz böyle herhalde bilgisayarın arkasında çalışan yani e, elektronik biraz farklı, e, pahaca çok yüksek. E, zamanında da hamleler yapılamadığı için bir türlü üstüne koyarak gidemiyoruz. E, ama gelişim var, umutluyuz. Bu beyin göçünün e, zayıfladığını e, görüyoruz son yıllarda. Art, özellikle bu son 3-4 yıldır epeyce bir e, artış var. Yani burada üretip yurt dışına satma süreçleri biraz daha olgunlaştı. Yani e, gitmeyelim de burada bir ekip olalım. Burada birlikte e, üretelim ve e, orada üretip satacağımızı burada üretip satalım gibi bir anlayışa döndü iş. Ee, bunun için yurt dışından çok ciddi yatırımcılar geliyor artık Türkiye'ye. İşte bu sektörlerden biri de gaming dediğimiz dijital oyunlar. Dijital oraya, oyun oraya girmeden önce o ayrı bir başlık. Evet. Orada uzun uzun evet. fikirlerinizi, yorumlarınızı, görüşlerinizi alacağız. Şimdi e, dijital ortam, internet eğer bir ülke ise e, Sayın Özbay, ben o ülkenin mültecisiyim. Çünkü hayatımda ilk bilgisayara 1998 yılında 29 yaşında sahip oldum. Ben üniversiteyi bitirdikten yıllar sonra Türkiye'de yaygınlaştı bu iş. Ama bugün 51 yaşındayım. Hala Osmanlıca Türkçe sıkıştığım bir kelime olursa internetten kesinlikle araştırmam. Gider Ferit Develioğlu'nun lugatine bakarım. Benim gibi bakan böyle çok insan var mı acaba karşılaştınız? Aslında aynı kuşağı Siyah Hocam. Yani ben de ilk bilgisayar... Yani... 1997 yılında e, rahmetli Murat Avukat diye bir ortam var dijital medyayı birlikte kurduğumuz. E, onunla radyo, televizyon, otomasyon yazılımı ile başladık. Ben bilgisayardan hiçbir şeyini bilmiyordum doğru düzgün ama... Aynı yazılım... yıllarda tanışmışız. <gülüyor> evet. Yani yazılımcı bir adamla oturdum. Kendi mesleğimle ilgili medya süreçleriyle yani dijital broadcasting dediğimiz bir süreçte otomatikman mevzuya girdik ve o zamandan beri de işte bilgisayarla aşırılaşırız. Yani o 486 denen makinaları e, görmüş <gülüyor> kullanmıştım. İşte Pentium 100 denince o işte baba büyüksün falan. O dönemleri yakalamış birisiyim. Aynı kuşağız o yüzden. Biz mecburen yani dijital medya diye bir şirket kurunca şey olduk yani. Mecbur kaldık işin içinde. Aslında ben çok sinemayı yönetmenliği hep tercih etmek istedim ama e, bu alan hep açık olduğu için. Çok bu alana tevessül olmadığı için kendimizi bu tarafta bulduk aslında. Ee, bu da bir avantaj. İnsanların çok böyle e, ya ben anlamıyorum bu işlerden dediği bir yerde siz eğer şeyseniz e, biraz oraya kafanızı e, koyabiliyorsanız, emek koyabiliyorsanız, zaman koyabiliyorsanız, ısrar edebiliyorsanız otomatik onu öne geçiyorsunuz. Bizimki de biraz öyle oldu mecburiyetten. E, ama e, aslında işte bizim kuşak dahil bizden e, yukarı doğru çıktığımızda bir sürü insan hiç farkında değil. O kadar iyi dijitalcileriz ki e, dünyada e, çok çok kötü örnekler var. Biz bir şekilde e, cep telefonuyla bir sürü iş çözebiliyoruz. Türkiye'deki mobil penetrasyon şu anda %87-89 bandında. Bu mü- müthiş bir rakam. Yani Türkiye dünyanın birçok ülkesinden batılı ülkelerde dahil çok çok iyi durumda e, bu dijital tüketimi konusunda. Yani dijitalin tüketiminde e, 80 yaşındaki amcalarımız, abilerimiz Sözlerimiz bile e, çatır çatır bu işi kullanıyor. Yani dijital göçebe olmaları, e, bu işin mültecisi olmaları fark etmiyor. E, mobilleşme ve mobil cihazlar üzerinden dijitalin tüketiminde dünya sıralaması da iyi bir noktadayız. Bizim derdimiz tüketim değil. Yani bu kadar iyi tüketebiliyorken, bu kadar çok işin içindeyken, saat bilimlerine baktığımızda, sosyal medya tüketimine baktığımızda, oyun tüketimine baktığımızda 
e, çok ciddi, çok böyle dünyada sıralama olarak hep üstler değil. Sorun bunun üretiminde. Yani e, iyi tüketicileriz ama iyi üreticiler değil. Sizi Daha çok az, iyi anladım. Evet. Türkler tarihin her döneminde Osmanlı'da da teknolojiye çok meraklı bir toplumdur. En basit örneği sirke cigarıdır. Sarayının bahçesini vermiştir padişah. Tren geçsin diye oradan. Düşünebiliyor musunuz? Ya da evet, kağıthane, evet. fesane yapılırken kağıthane deresi boyunda padişahın ailesinin kasırlarına yapılmıştır o e, kağıt üreten, fes üreten ne diyeyim atölyeler. Orada bir sıkıntı yok ama çok güzel ifade ettiniz. Kullanıyoruz. Dünyanın da pek çok ülkesinin önündeyiz ama üretmiyoruz. Onu soralım neden? Valla ya bugünden baktığımızda bunun bir sürü nedeni görülüyor. Biraz son 200 yıldır bir kırıklığımız var bizim işte Osmanlı'dan bahsettik. Aslında Osmanlı e, tanıldığının aksine e, teknolojiyle e, çok aşırı neşir teknoloji de çok öncü. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. E, işte füze teknolojileri, uzaya gitme bilinci, uzay yani uzayla ilgilenme anlamında biz çok çok önde ve öncü ta 1650'lerde işte yine İstanbul'da şu anda ismini hatırlamıyorum. Bir füze yapıp o füzeyle havalanmış e, işte bahsettiğimiz gibi Haliç Deresi'ne Haliç'e e, düşmüş e, denemeleri olan bir toplumuz. Bin, yani 1600 1700'ler düşünün. Tabii canım İstanbul'u kuşatırken de dönemin en modern toplarını kullandık. Doğru. Kesinlikle. Ama yani, ürettik mi? Yani gözümüz uzayda bir şekilde bir yerden sonra sıkılmışız. Yani Osmanlı belki Amerika'dan çok çok önce uzaya gitmeyi başarmış olacaktı yani ama dünyanın bu son 200 yılında inanılmaz ak kaymaları var. Biraz özgüven yitirmişiz. Biraz e, toplum olarak işte merhametli ve muhabbetli olunca, sakin olunca e, böyle kapitalist hırslara, hırslara, emperyalist hırslara, sömürgeci kafaya sahip olmayınca olmamış bu iş. Yani e, baktığımız zaman bu rekabetçi, hırslı, sömürgeci kafanın bu işleri çok hızlı ilerlettiğini görüyoruz. Ben aslında bu ikilemde iyi ki böyle olmuş diyorum bir yandan da. Yani tutup da dünyayı sömüren lanet bir dedelere sahip olmak yerine insanları korumak için şehit olmuş dedelere sahip olmayı ve o anlamda hırs yapmamış teknolojik gelişimde bu kadar Büyük rekabete girip de kavga etmemiş olmayı bir yandan da iyi görüyorum yani. Çünkü baktığımız zaman gelişime, bu da agresyona ya da İbni Haldun'un işte asabiyet teorisinde anlattığı süreçlere çok da sağlıklı, insana çok böyle hayır getiren şeyler değil bir yandan da. Daha yavaş olmalıydı belki. Dünyayı bu kadar perişan etmemeliydi bu sistem. Yani dünyayı da, yeryüzünü de, doğayı da tüketen bir anlayışa ulaşmamalıydı bu sanayileşme. Ama oldu bitti. Artık belli bir noktaya gelindi. Yine biz arkadan ama daha emin adımlarla. Yine baktığımız zaman dünya ülkelerine dünyayı en çok yıkıp yakmayan yani sanayileşmesi dünyaya en az zarar veren ülkelerden biriyiz. Baktığımız zaman insanlığa işte hala insanların umut olduğu, insanların toplandığı bir ülkeyiz. Hala merhametli, şefkatli bir devlet anlayışımız var. Hala Ayırmıyoruz insanları, ayrımcılık yapmıyoruz, faşist değil. Baktığımız zaman e, bir sürü eleştiriliyor bir yandan da. Şimdi bunlar, ya bu adam ne anlatıyor diyenler olacaktır muhakkak izleyiciler arasında. Estağfurullah. E, yani ben öyle görüyorum, benim görüşüm bu yönde. O yüzden e, şeyi de yadırgamıyorum. Yani niye bu kadar hırslı değil bizim çocuklarımız? Niye işte koparıp gelmiyorlar, niye ısırmıyorlar, niye saldırgan değiller? Güzel olanı yapıyor bizim çocuklarımız. Böyle, böyle, böyle olsun yani. Ben bir ara güvenlik stratejileri de çalıştım yüksek lisans düzeyinde. Orada dijital güvenlik derslerimiz vardı. Şimdi bugün barajlar, sizin az önce ifade ettiğiniz pek çok şeyin artık bu dijital ortamı olmadan yönetilmesi mümkün değil. Elektrik sistemleri, sinyalizasyon sistemleri. Bugün İstanbul örneğinde iki adet metro var sürücüsüz giden metrolar. Peki bunların güvenliğini sağlamada ne durumdayız biz? Dijital güvenlik de iyiyiz. Yani Türk kafası bizim e, zekamız e, şey için çok uygun. Analitik düşüncemiz, e, o dijitalleşmede, dijital içerikteki e, bakış açımız e, güzel. Bu anlamda çok yetenekli, çok yetkin altyapılarımız var. Tabii şöyle, e, bir kısmı da çok ciddi bağımlı. 
bazı mesela özellikle Wi-Fi dediğimiz havada üretilen sinyallerle ilgili e, çünkü o ağlanma diyoruz bunların da bu ağ, e, mobil ağlanma diğer havadan ağlanma işlerinde çok ciddi bağımlıyız araç üretiminde. Ama yazılım tarafında e, dünyanın her yerinde çok ciddi mühendisler var. Yani aslında buradaki süreç biraz ekonomik. Yani yerli e, Türk arkadaşların yaptığı işler var yazılımda. Çok güzel ama yabancı marka. Yani <gülüyor> Türkiye ithal ediyor onları. E, sorun burada. Bizim endüstrimizin e, önemli bir kısmını bu anlamda e, cihaz üretir hali de getirmemiz lazım. Yazılım üretiminde sıkıntı yok. E, ama yatırımcımız Sabırlı değil, e, bina yatırımı yapma noktasında devam ediyor. Biz e, işte bu binalara, toprağa yatırım yapmanın bir kısmını artık dijitale yatırıma, biraz daha e, cihaza yatırıma, e, endüstriye yatırıma çevirmemiz lazım. Yaratıcı endüstriler deniyor. Yaratıcı endüstrilerin e, sanat ve işte dijital sanatlar ve e, yazılım tarafında, mobilite tarafında iyiyiz ama cihazlar hep yabancı. Peki Öyle iş şey adamlarımızı yapıyoruz. nasıl ikna edeceğiz bu yatırımlara? Valla iş işte, yıllardır uğraşıyoruz. Ee, gönlü büyük insanlar çıkıyor. Ee, bu işe ciddi bedel ödeyenler var. Ee, sağ olsunlar. Ee, ama az yetmiyor. Çünkü çok büyük bir ekonomi işte. Amerika, yani bunu da şeyle anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de bir iş yapacaksınız. 85 milyonuz. Ee, Amerika'da bir iş yapacaksınız. 360 milyon. Çin'de bir iş yapacaksınız. 1 milyar. Evet. Yani e, nüfus burada çok belirleyici. Dolayısıyla bizim iş adamlarımızın artık şöyle bir bakış açısına sahip olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu yıllardır anlatmaya çalışıyor. Yani Türkiye 85 milyon değil. Türkiye aslında kendisine yani yüzü Türkiye'ye dönük olarak baktığımızda nüfusa en az 1 milyarlık bir nüfusumuz var bizim. Yani biz e, coğrafi olarak dede torun ilişkisi olarak baktığımda e, torunlar çok dağınık yerlerde olabilir ama Dede, dedeler çerçevesinde baktığımızda coğrafya en az 1 milyarlık nüfusumuz var. Bizim iş adamımızın da e, Türkiye'ye 1 milyar olarak bakması lazım ki motive olup o Çin'in, işte Hindistan'ın, Amerika'nın e, yüksek nüfuslarına karşı bu işte üretim ve satım noktasında e, motive olabilsin. Ama sen 85 milyon olarak baktığında bunu sinemadan örnek vereceğim. En güzel tarafı sinema bu işin. E, bizim e, Türkiye'de maksimum gişemiz 8 milyon civarında. Dolayısıyla sen Türkiye'de bir sinema filmi yaptığın zaman e, en iyisini yapsan bile e, maksimum 8 milyon kişiye görebilecek bir bütçeyle hareket ediyorsun maalesef. Ama Amerika'da 360 milyon nüfusun 160 milyonu izleyici yani çok iyi bir iş yaptığın zaman 150 milyon kişiye görme şansın var. Dolayısıyla ona göre para harcıyorsun. O zaman da ne oluyor senin sinema? E, yani bu parayı 160 milyon 150 milyon kişiye görme ihtimali olan bir filme göre ona göre para harcayabiliyorsun. Endüstrisi de kocaman büyüyor işin. E, Türkiye'de 8 milyon olarak baktığın zaman diyorsun ki en iyisini yapsam 8 milyon gişe var. 8 milyon gişenin hasılatı şu. E, ben buna göre maksimum şu parayı harcayabilirim bu film için diyorsun. Küçültüyorsun. E, küçülünce de e, film küçülüyor ve rekabet edemez hale geliyor. Sohbeti e, yarıladık şey... Sayın Özbay. Bu sinema örneği çok güzel oldu ama. İşte orada yani. hedefi 8 milyon değil. Sizin az önce belirttiğiniz gibi yüzü Türkiye'ye dönük bir milyara göre çekmek lazım belki de. Aynen. İşte Orada... buna, bu kafaya döndüğümüzde hem dijital içerik üretiminde yani dijital oyun tasarımı süreçlerinde hem e, sinema endüstrisinde hem yazılım endüstrisinde hem cihaz yani özellikle cihaz yapımında. Çünkü yani geçmişte bizim uçak fabrikalarımız da bu şekilde kapatıldı. Yani, yani siz bunu üreteceksiniz de kaç kişiye satacaksınız? Nüfusunuz kaç kişi? Yani kaç tane üretebileceksin? Senin ihtiyacın zaten az. Biz sana veririz dediler. E bizimkiler de doğru söylüyorum. Biz bununla nasıl olacak? Yani işte emperyal bir kafa olmayınca, e, sömürgeci kafa olmayınca hep teslim olduk zihin olarak. Biz sömürgeci kafa olmadan da nüfusumuzu bir milyar olarak konumlandırabilecek bir ülkeyiz. Bu, bu özgüvenle, bu feasible hareket etmemiz lazım. Yani o feasible'ı daha yeni yeni koyuyoruz. Türkiye'de e, biliyorsun işte e, bazı oyun firmaları çok yüksek bölümlerle satıldı. Dünyaya iş yaptılar çünkü. Milyar üstünde kullanıcılara oluştu. E, öyle olunca ama tabii pazarın e, büyük pazar yine Amerika, yine Kanada, yine Avrupa, yine Çin. Yani pazar yine oralardı. Uluslararası rekabet noktası oyun sektöründe bunu başardık mesela. Fakat zaten Türkiye ile ilişki düzeyi çok yüksek olan ve hemen bizim ürettiklerimiz tüketi etmeye aday da çok şey var. Ülke var. Toplumlar nezdinde çok çok iyi. 
Fakat tabi bu uluslararası ticari rekabette başka argümanlar da e, besliyor. Biraz böyle e, gümrük kapıları falan yüzümüze kapatılabiliyor. Ama dijital dediğimiz şey kimsenin kapısını kolay kolay kapatamadığı bir şey. Yani Amerika'da bir uygulama üretiyorsunuz ve e, dünyanın her yerinde çatır çatır kullanılabiliyor. Çok sert önler, önlemlerle işte e, Çin'de Amerikalı Facebook kullanılmıyor. Adam şeyi koymuş barikatları. Rusya Ameri- Amerikalı Facebook kullanmıyor. Barikatları koymuş. Aynısının yerlisini yapmış. Kendi ülkesinde benzer bir uygulamayla e, kapalı kapılar ardında kendi süreçlerini yönetiyor. Ha, bu da Dünya ile entegrasyon dediğimiz küresel anlamda bütün insanlarla birlikte olmak dediğimiz bölümü de kapatmış oluyor ama adamın da çok ihtiyacı yok işin açıkçası. O şekilde bağlıyor. Bizim bu anlamdaki işte iş adamlarımızın bakışını düzelttiğimizde ya da biz hepimiz gençler olarak kendi bakışımızı düzelttiğimizde dijitalleşmenin çok önemli avantajları var. Yani dijital pazarlama, dijitalde bir şeyleri dünyaya sunma işi o fiziki gümrük kapılarından çok çok daha kolay bir süreç. O yüzden o avantajı da kullanabiliriz. Yani bir sinema filmi yaptığımızda gişeye gidecek. İşte gişede maksimum 5 milyon işte en büyük, en güzel son dönem filmlerden işte ayla 5 milyon gişe yapabiliriz. Çok iyi bir film yaptığınızda bile bu buraya gitmez. Yani biz burada bu işi başaramayız dediğinizde aslında kendinize haksızlık yapmış oluyorsunuz. Kendimiz haksızlık yapmayı bırakıp özgüvenimizi yükseltip bir an önce çok daha geniş bir coğrafyada çok daha fazla bir kitleye bu ürünleri üretip pazarlayabileceğimiz öngörüsüyle hareket etmemiz lazım bence. Şimdi dijital oyun o dünyaya biraz geç girmekle birlikte 2000'li yılların başında ben özellikle bu uygarlıkla ilgili oyunlara bir merak salmıştım. Açık söyleyeyim çok şey de öğrendim. Bence eğitimde de bunların ki bugün 2021 yılındayız çok daha ilerledi bu işler. Türkiye'de dijital oyunlara ilgi nasıl? Özellikle pandemi sürecinde soralım size Sayın Özbay. Pandemi döneminde bu sokağa çıkma yasakları, uzaktan eğitim bu ilgi arttı mı? E, tabii ki şimdi pandemi dönemi dijitalleşmede büyük bir sıçrama dönemi oldu. Çünkü e, ev hapsine girince insanlar evde ne yapacağız? Mecburen işte internet ana gündem işte bazı televizyon dijital televizyon kanalları ana gündem oldu. İster istemez dijital tüketim inanılmaz arttı. Buna karşılık tabi yepyeni bu işin üretim tarafına da gündem oldu. Niye? İşte bazı gelişmeler üretimi de tetikledi ve hızlıca şey aldık cevap aldık bazı süreçlerden. Ve yepyeni işler çıktı. Yani hem yazılım olarak, uygulama olarak hem de oyun olarak. Yani dijital oyunlarda da bir e, atraksiyon ve gelişim yaşandı. Ama baktığımızda Türkiye'de şöyle bir şey var. Bizim çocuklarımız biraz e, ucuz oynuyorlar. Para harcamıyorlar yabancılara göre. E, 840 milyon dolardı e, yıllık oyunla ilgili e, tüketim. 880 milyon dolara çıktı. Çok büyük bir... <gülüyor> Pazar artışı yaşanmadı. Yani baktığımız zaman yabancılar için Türkiye oyun pazarında çok cazip bir ülke değil. Çok böyle biz iyi aslında o, çok zaman harcıyoruz ama atıyorum günde 10 saat harcıyoruz ama bunun e, küresel ölçekte baktığımızda bizim çocuklarımız 1 saatine e, para harcıyor gibi bir rakam çıkıyor ortaya. Ama yabancılar 8 saat harcıyorlarsa bunun 6 saatine para harcıyorlar gibi. Marketinginde işte dijital araçların şeyinde çok çok da parayla tüketiyorlar. Bu bir mantalite mi yoksa alım gücüyle mi ilinti? Bana göre e, değer vermekle alakalı, e, tatmin düzeyiyle alakalı. Hırslı değiliz ya, evet. bu hırslı olmamanın bir avantajı da böyle bir şey. Yani hırslı olduğunuz zaman kapılıp hayatınız orada tüketebiliyorsunuz bir, paranız orada tüketebiliyorsunuz iki. Biz e, nüfus olarak da de, işte dezavantajlı gibi gördüğümüz süreçte... E, yani tüketimle üretim dengesini aslında biraz daha dengeye getirmiş oluyoruz. Daha süreci. kanaatkarız diyelim o zaman. Aynen kanaatkarız. Ee, bu dijital yani pandemiyle birlikte dijitaldeki bütün tüketimler artınca oyun tüketimi de artmış oldu. Ee, ama baktığımızda e, bu son 4 senede yapılan çalışmalarda işte e, yüksek e, cirolarla yüksek bütçelerle yapılan oyun şirketi satışlarıyla birlikte ee, bu sefer üretimde de çok ciddi bir artış oldu. Oyun stüdyolarının sayısı yükseldi. 
ve içeride artık yani Türkiye'de toplam işte 500 oyun stüdyosu varsa bu 1500'e çıktı. Şu anda tabir yerindeyse mumla eleman aranıyor. Ha onu yani, soracaktım tam yeri geldi. Gençler bu sektörde iş bulabilir o zaman rahatlıkla. Ya yani şu anda e, animasyon, sinema yani dijitale dönük sinema, bilim kurgu tarafında ya da e, sinemanın hani böyle e, CGI diyoruz biz. Dijital yani bilgisayar tarafındaki üretimleri de motion grafik, mocap studio, e, Unreal Engine Unity ile üretilen işler yani söylemiş olayım not olarak. E, ve tabii ki oyun geliştirme, dijital oyun e, tasarımı ile ilgili her alan mumla adam arıyor. Yani e, animasyon sektöründe işte TRT Çocuk mesela örnek olsun. TRT Çocuk'taki bir sürü çizgi film yapan firmadan arkadaşlarımız var. Amfiyap diye bir derneğimiz var bizim bu oyunda da partnerimiz. E, oyun sektörüne yani gaming alanına dijital oyun tasarımına bir sürü eleman kaybettiler. Niye? İşte e, normalde e, işte 7 bin lira 8 bin lira maaş alınan bir alandı. E, animasyon çizgi film sektöründeki süreç. Oyun sektörüne 15 bin lira iki katına gitti çocuklar mesela. Şu anda da hala e, birbirine geçen işte sözleşmesi bitenler Animasyon çizgi filmde kalmak yerine oyun sektörüne gidiyorlar. Ki yazılım eğitimi almış, okulu yeni bitirmiş bir arkadaşımız için de gayet güzel bir para bu bence. Müthiş. Tabii. Yani bugün hemen birinci sınıfta, ikinci sınıfta eğer yani bu işlerle ilgili olmasına da gerek yok. Mekatronik okuyor, mekatronikte elektrik elektronik okuyor. Çok iş şansı yoksa mesela ve bu alana biraz ilgiliyse arkadaşlarımız. İşte endüstriyel tasarım okuyor. Biraz çizim mizim yapıyor. E, sanatçı bir bakışı varsa direkt bu tarafa gelsinler yani. Hemen hızlıca e, eğitimlerinin bir kısmını bu tarafa yönlendirsinler. Daha üniversite bitmeden yani bu pilav daha çok su kaldırır. Bizim buradaki sektör gelişimimize baktığımızda işte bizim kampları da düzenleme nedenimiz o. Hem Türkiye'nin hem küreselde çok ciddi personel ihtiyacı var. Ve bizim çocuklarımız yetenekli. Gerçekten yani sabırla bu işi yaptıklarında inanılmaz güzel işler yapıyorlar. E, kesinlikle burada olmaları gerekiyor bence. Şimdi kamp deyince e, değerli dinleyenler Sayın Özbay onu da konuşalım. Bilişim Vadisi ile oyun geliştirme kampları gerçekleştirmişti. E, Dijital Türk Oyunları platformu DITOP. Şimdi hı hı. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Beyşehir kamp alanında... 500'den fazla katılımcıyla yeni bir kamp düzenliyor. Sayın Özbay nedir bu kamp? Biraz bilgi verelim. E, niçin böyle bir kamp düzenleme ihtiyacı duydunuz? Şöyle, e, bu işte Dijital Türk Oyunları platformunun e, hikayesini anlattım. Orada biraz yerli ve milli, verimli ve güvenli dijitalleşmeyle ilgili e, ciddi bir hep soru işaretimiz vardı kafamızda. Bununla ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Dijital içerikte de en önemli konunun artık bir milat olarak oyun olduğunu gördük. Yani yazılım endüstrisi, diğer işte akıllı otomasyon sistemleri, e, bu işin makine ve işte yazılım tarafı, diğer internette işte web sitesi, sosyal medya içerikleri, dijital medya içerikleri diye baktığımızda aslında olgunlaşmış bir şeyimiz var, sürecimiz var. İşte animasyon üretimi yine hakeza belli noktada olgunlaşmış durumda. Fakat gamingde inanılmaz bir açık var. Ve biz burayı domine etmeliydik yerli milli anlamda. Platformu kurduk. Daha doğrusu şöyle oldu. E, ne yapalım? Baktık akademiye. Akademi yavaş. Akademi daha akademisyen üretmeye çalışıyor. Yani akademide hocalarımız eksik. E, bu işle ilgili hep sektörde deneyim arkadaşlarımızın e, başka bölümler okusa da bu işte üretim yapabilen arkadaşlarımızın Akademisyenlik tarafını toparlanmaya çalışıyor ve akademi kendini kurtarmak için akademisyen üretmeye çalışıyor insan yapısı olarak. E, sektörün ihtiyaçlarını karşılama noktasında biraz şey güt yani bundan 5 sene önce baya bir zayıftık yani. E, önce şu işte arkadaşları hızlıca akademisyen yapalım onlar işte arkadaşların eğitimci eğitimi derler ya yani daha eğitimci eğitimindeydik. Biz de dedik ya bu işi hızlandıracak bir formül bulmamız lazım daha hızlı sektöre insan kaynağı üretmemiz lazım ee, ve bir yani kamplar bir kamp sistemiyle e, bu işi toparlayalım dedik. Bir yandan da şimdi biz televizyoncu, sinemacıyız. Baktık ki ortak üretim programlarımız var. Yani bir TRT çocuğa bir animasyon çizgi film üreten e, bir ekip, ekibin bir kısmı aynı zamanda e, ayırdığımız zaman yazılımcılarla buluştuğu zaman e, oyun şirketi haline gelebiliyor, oyun üretebiliyor. 
E, yine e, Türk dizileri dünyanın her yerinde 80 ülkede 90 ülkede e, rekorlar kırıyor. Şu anda Dilmiş Ertuğrul Pakistan'da aldı gitti mesela. İnanılmaz iğme ile izleniyor. Ben 3 e, yıl bu, önce İran'a gittim. Benim izlemediğim dizileri izliyordu İran'da gençler. Mesela yani dolayısıyla dizi endüstrisi, sinema endüstrimiz de bu işin içine nasıl katılır diye e, orada da çok ciddi insan kaynağımız var. E, menezleyelim düşüncesiyle yani birbirlerini itsin, birbirlerine e, kol kanat gelsin diye e, sinema, animasyon ve oyun sektörünü birleştiren bir şey çıkarttık. Şablon e, ortaya çıkarttık. Dijital Türk Oyunları platformunu da bunun üzerine inşa ettik. Ve bunu e, bilişim vaatisi o zamanlar daha yeni yeni ayaklanıyordu. Devletimizin de oyun üretiminde maalesef e, oyunla ilgili kısmı hep şeydi, negatifti. Yani dijital bağımlılık gündemi vardı o dönemde. E, dijital bağımlılık, oyun bağımlılığı deyince kamu biraz sert bir refleks gösteriyordu devlet olarak. Yani çocuklarımız işte oyun oynuyorlar, hep oyun oynuyorlar, hep dijital bir bağımlılar. E, bir de yabancı oyunlar, işte İslamofobiya var. E, oyunlarda İslamofobiya gündemdeydi o zaman Genç Sor Bakanlığımız güzel bir şey çıkartmıştı yayın. Tam böyle e, algı olarak kötü bir dönemde biz dedik ki hayır arkadaşlar yani bu işin bir de pozitif yüzü var yani. Üretmeliyiz. Tamam oyun oynuyoruz, bağımlıyız ama ben hatırlıyorum Pelin Çift'in programında e, bir açıklama yapmıştım. Yani bir, bir gencin 10 saat koltuktan kalkmadan bilgisayar başında oyun oynuyor olması size göre çok kötü bir durum. Ama bana göre çok iyi bir durum. Çünkü 10 saat oyun oynayabilen bir koltuğundan kalkmadan oyun oynayan bir, bir genç aynı zamanda 10 saat o koltuktan kalkmadan üretim de yapabilecek demektir. Bu bir e, egzersiz gibi düşünün. Yani 6 saatte benim... anlaşalım mı? Çünkü 10 saatte çok. <gülüyor> Elbette onun e, psikolojik, sosyolojik bir sürü şeyleri var. Bunlar tabii ki toparlandı. Daha sonra bunların makaleleri yazıldı, çizildi ama ben şey diye anlattım yani bunu. Çocuğunuzun bu potansiyelini Yaşadığı bu e, süreci olumluya çevirebiliriz. Üretime mi? çevirebiliriz. Aynen yani çünkü çok disiplinli bir üretim istiyor bu iş. E, böyle lay lay lom işte eğlenerek hani diyoruz ya eğleneceğiz eğleneceğiz. Eğlenme tarafı biraz e, farklı. E, yani eğleniyoruz ama e, üretim daha disiplin istiyor. Ve o makine başında uzun süreler geçirebilme kabiliyeti yani biz de yani sinema yaptığımızda işte kurgu yani ben de 20 saat yetişmesi gereken işlerde 20 saat masadan kalkmadan üretim yaptığımız dönemler oldu yani. yani mesela şimdi buraya çok küçük bir parantez olarak girip çıkalım. Büyütmeyelim bu konuyu. Ben işte yeni kapı mitingleri dediğimiz mitinglerin de yönetmeliyim aynı zamanda. 6,5 saat en son o terör lanet mitinginde 15 Temmuz sonrasında 6,5 saat masadan kalkmadan yayın yönettim mesela. Tabii canım özel durumlarda tabii. 20 saatte çalışırsınız. Evet, tabii yani o yüzden e, bu, bu bir potansiyeldir. Buna po- pozitif yönden de bakmak lazım. Yoksa tabii dünyada işte Çin'de, Japonya'da, Kore'de makinenin başında ölen çocukların da fotoğraflarını gördük. Yani dalmış oyuna çocuk yemiyor, içmiyor, susuz kalıyor ve ölüyor. Bu da vaka yani. Bunları tabii bu işte dengede kalmakla ilgili bir şey söylemiştim. Biz işte Dijital Türk Oyunları platformunda bu potansiyeli üretime nasıl çevirize odaklandık ve Bilişim Vadisi'nde sağ olsunlar e, Serdar Beylerle e, oyun kü- kümelenmesini kamu adına yani devletimiz de artık bu işin bu tarafında e, olsun Bilişim Vadisi'nde e, bir sürü e, ana akım işler var. İşte yapay zeka, robotik, açık kaynak kodu çok önemli bir konu yazılım sektöründe. Yani dijital üretim, dijital içerik üretiminde ana aktardan birini oyun haline getirdik. Ve bunu bir oyun kampıyla olgunlaştırdık. Dedik yani arkadaşlarımıza fikrimizi bir sunalım. Şimdi yani toparlayacağız süreleri. yavaş yavaş. Birkaç dakika kaldı. Hemen Beyşehir kamp alanında Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte. E, biz 500'den fazla katılımcı dedik ama nedir durum? Ya yani Şöyle e, talep yüksek, kaliteli bir kamp olacak katılımcılarımız açısından. Yani 430 civarında öğrenci olacak. İşte mentorlar, e, ustalarımız, hocalarımız, işte medya kadrosu 500'ü biraz geçeceğiz. Yani kapasitesi 500-520 bandında bağlayacağız şeyimizi, kampımızı. Farklı farklı alanlarda işte level designer, game designer, animasyoncu, animasyonun işte 3 boyutlu, 2 boyutlu işte senaristler mesela e, çok önemli. Senaryo yazarlarımız, 
ve çekirgelerimiz. Her zaman e, bilenlerle birlikte e, sektöre yeni girecek arkadaşlarımıza hak tanıyoruz bu anlamda. Timler oluşturacağız. Bir 30 kadar şu anda işte 20 küsür mentorumuz oluştu. Buradan da söylemiş olalım. E, bu işte arkadaşlarımıza gönüllü mentorluk yapacak, ustalık yapacak arkadaşlarımızın da başvurularını hala alıyoruz. Güzel bir e, yönetim kadrosu çıktı bu anlamda. Çok deneyimli. 2019 kampında e, öğrencimiz olan, işte üniversite ikinci sınıfta olan arkadaşlar bugün bizim bu kampımıza mentor usta olarak geliyorlar mesela. Bu çok önemli bir e, akış bizim açımızdan. Kurulan bir sürü stüdyomuz var, şirketleşen bir sürü yapımız var. Bu kampta da e, hep birlikte e, yine sinemanın, animasyon sektörünün ve oyun dijital oyun ekosisteminin e, ince ayrıntılarını, çok önemli yeni nesil derslerini, e, biraz böyle e, yabancı dili bilmeyen arkadaşlar için çok önemli bu kamplar. Yabancı dil bilenler yeni makaleleri okuyup kendilerine yeni bilgi katabiliyorlar ama çok böyle çeviri anlamında maalesef e, gelişen bir sektör değil. E, biz o işlere bakacağız bir satır koyunları platformunda ama şu anda hazırlıklar devam ediyor. Bu kampta yeni nesil bilgileri de görecek arkadaşlarımız ve bu uyumlanmayı yani öğrendiğiniz bir programın hem sinemada hem animasyon sektöründe hem oyun sektöründe nasıl kullanıldığını e, ve istediğiniz zaman istediğiniz sektörde yani Gönlünüze göre hareket edebileceğiniz bir düzeye nasıl ulaşabileceğini de anlatıyor olacağız. Ee, aynı anda bir ekibin içerisinde, bir oyun stüdyosunda farklı karakterde, farklı yetkinlikte, farklı yetenekteki arkadaşlarımız bir arada nasıl üretim yapacaklar? En önemli deneyim bu. Çünkü bu stüdyoya gittiklerinde bir sene zaman kaybına yol açıyor. Biz bu kampta tim olmayı, ekip olmayı ve birlikte üretmeyi de kazandırmış oluyoruz arkadaşlarımıza. Sayın Özbay çok teşekkür ederiz. Ee, çok var. sorumuz vardı aslında uzaktan eğitim, uzaktan çalışma, e-ticaret bunun yansımaları onları da sizin deneyimlerinizden faydalanarak dinleyicilerimizle paylaşırız başka bir programda. Teşekkür İnşallah. ediyoruz konuğumuz olduğunuz teşekkür için. Ediyoruz. Saygılar sunarız çok efendim. Hoşçakalın. Sağ olun. Hayırlı yanlar. Efendim konuğumuz Dijital Türk Oyunları Platformu DITOP kurucu başkanı Sayın Okan Özbay beyefendiydi. Vesairenin artık yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Program yapımcımız Muhammed Ersin Toy, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Süha Uner. İstanbul'dan tüm TRT Radyo 1 dinleyenlerini saygıyla selamlıyoruz. Hoşçakalın. <gülüyor> Vesair sona erdi. Müzik